je viens de terminer ma soirée karaoké pour fêter le retour en France de mon nouvel ami Globetrotter. Il est déjà très tard et je constate avec joie que Tokyo ne dort jamais. Émerveillé par la belle journée que je viens de passer, malgré le décalage horaire, je ressens encore l'envie d'explorer cette ville fascinante. Me voici à Shibuya, l'un des quartiers les plus animés de Tokyo, où la jeunesse vient se promener, faire du shopping, dîner et danser. Très connu comme un centre de la mode, Shibuya est un des 23 arrondissements spéciaux formant la ville de Tokyo et compte plus de 208 300 habitants pour une superficie de 15,11 km. En arrivant à la gare de Shibuya par la ligne Yamanote, dirigez-vous vers la sortie Hachiko. Vous arriverez à une place qui concentre beaucoup de monde autour d'une statue. Il s'agit d'Achiko, un chien devenu célèbre au Japon pour avoir attendu son maître à la gare de Shibuya près de 10 ans après la mort de celui-ci. La majorité des touristes ont une image très animée et vivante du quartier. Mais en allant plus loin dans l'exploration, vous allez voir une facette plus discrète de Shibuya, bien connue des jeunes en mal d'intimité. Je poursuis ma visite de Shibuya en empruntant les ruelles situées derrière la tour 109. L'industrie du sexe au Japon est visiblement très florissante, elle est présente dans la presse, les mangas, les vidéothèques et les bars. J'ai entendu parler de certaines pratiques dans la vie amoureuse des japonais et j'ai voulu voir moi-même ce qu'on appelle les love hotels. J'aperçois autour de moi des amoureux aller dans la même direction et intrigués par leur démarche accélérée, j'ai donc décidé de suivre ce couple discrètement. Ma curiosité m'amène donc vers les collines de Shibuya. Si vous avez l'occasion de vous promener dans les ruelles à Shibuya, vous allez tomber certainement sur des hôtels aux façades très flashy. Alors qu'est-ce que c'est Ce sont ce qu'on appelle des love hotels. C'est réservé à des couples, en général des couples qui vivent encore chez leurs parents et qui n'ont pas les moyens d'avoir un logement privé de pouvoir partager un petit moment d'intimité. Je vais vous montrer un exemple. Comme vous avez pu le voir, il y a un hôtel qui s'appelle Hôtel Paris et un autre qui s'appelle Hôtel Diamond. Euh, ce sont des hôtels que vous louez à l'heure, pendant une heure ou deux, voire une nuit complète de 8 heures. Ce sont des hôtels assez particuliers dans la mesure où euh, on n'y va pas forcément pour dormir. Je vous explique le principe. Voici les tarifs. Pour euh, 3 heures, vous avez à débourser à peu près 35-40 euros. Le check-in commence à 22 heures et le check-out maximum est à 10 heures du matin. Comme l'Italie avec sa fameuse mafia, le Japon a ses Yakuza. Ils contrôlent une grande partie du business des love hotels qui peuvent aussi servir de chambre de passe. En 2010, le Japon compterait 7200 Love Hotels, dont la seule moitié serait officiellement déclarée, les autres étant enregistrés comme de simples hôtels. Mmh. Ça a l'air plutôt coquet. Il y a la télévision, apparemment c'est un symbole pour le satellite. Euh, lecteur DVD, le micro ça doit être le karaoké. Oui c'est ça, c'est marqué karaoké. Il y a des jeux vidéo. Un micro-ondes. Et puis le dernier symbole, eh ben, je ne sais, euh, sais pas à quoi ça correspond. Mais ça a l'air plutôt coquet. Vous en pensez J'aime bien l'ambiance euh, luxueuse noire. Bon allez, on y va. Alors j'ai un ami qui m'a demandé de rester patient, de tendre l'oreille et parfois on entend quelques petits cris. Je t'avouerai que personnellement, moi je n'ai rien entendu. C'est assez hermétique. Ne comptez pas sur moi pour essayer de rentrer dedans. Je ne me vois pas rentrer et visiter seul ce type d'hôtel.
viens de prendre un bon petit déjeuner. Maintenant, ce que je voudrais faire, c'est de vous emmener à Roppongi. Et euh, justement, je voudrais faire un petit tour pour aller voir euh, la tour de Tokyo. Je serais curieux de la comparer avec la tour Eiffel. Ça doit faire bizarre quand même. On y va. Avec ses 37 millions d'habitants répartis sur environ 2200 km², Tokyo est la plus grande ville du monde. Par conséquent, visiter la capitale du Japon exige de se laisser aller au plaisir de la découverte. Ce n'est pas une ville dont on peut aisément faire le tour. Quand vous arrivez à Tokyo, donnez-vous le temps de construire vos premiers repères et acceptez de ne pas tout voir. Nous sommes à Roppongi. Ici, vous pouvez trouver des restaurants, des bars de luxe, des bureaux très importants puisque c'est ici que vous pouvez trouver le siège de Yahoo Japan, Lehman Brothers. Comme vous pouvez le deviner, ici c'est l'un des quartiers les plus branchés de Tokyo. Ça y est, j'arrive enfin devant la Tokyo Tower. Elle est très grande. Elle est moins jolie que notre tour Eiffel. Mais en tout cas, les japonais peuvent au moins se, se permettre de dire qu'elle fait 11 mètres de plus que celle de la tour Eiffel. La tour de Tokyo est une tour rouge et blanche dont le concept est basé sur celui de la tour Eiffel à Paris. Elle ne pèse que 4000 tonnes, ce qui est très faible en comparaison des 7300 tonnes de son modèle français. La variété des styles d'architecture que l'on peut découvrir à Tokyo est des plus surprenantes. Cela va de la maison en bois traditionnelle à la tour effilée comme une lame de verre. Voici la tour Mori, située dans la zone de Roppongi Hills, un quartier rénové qui a coûté 2,3 milliards de dollars en plein cœur de Tokyo. Elle est la réponse de l'architecte Minoru Mori au manque d'espace caractéristique de la ville. Ce bâtiment de 54 étages abrite logements, boutiques, bureaux et une vue panoramique magnifique sur la ville. Au cours de ces dernières années, la capitale japonaise est devenue l'une des cours de récréation préférées des plus grands architectes internationaux. En plus de bénéficier d'une très grande liberté créatrice, ils doivent relever de passionnants défis techniques à cause du risque sismique important. Pour terminer notre visite, je vous emmène à Tokyo Midtown, un des centres commerciaux les plus luxueux de Tokyo. Situé à seulement 5 minutes à pied de son concurrent Roppongi Hills, le bâtiment principal de la zone de Midtown est devenu le plus élevé du Japon avec ses 248 mètres de haut. Inauguré en mars 2007, ce centre commercial, basé sur le thème du design et de l'architecture, avait pour ambition de concentrer en un même lieu, boutiques de luxe, restaurants chics et services. Pour une visite culturelle du centre, ne manquez pas le Century Museum of Arts, du nom de la marque de whisky, qui accueille des expositions temporaires d'objets de la vie quotidienne. Si vous êtes adepte de shopping, de magasins chics ou de restaurants gastronomiques, Tokyo Midtown est l'endroit idéal pour occuper vos journées. Ma journée de visite à Roppongi m'a fait comprendre que grâce aux technologies antisismiques, les japonais sont capables de s'adapter aux contraintes de la nature et construire en hauteur. Cependant, je me pose encore des questions concernant le comportement à adopter en cas de tremblement de terre. Pour répondre à cette interrogation, je me suis rendu dans ce centre de prévention au séisme. Après une courte introduction de bienvenue, l'animateur de la séance vous propose un visionnage sur les plus grands séismes intervenus au Japon. Vous verrez entre autres des images chocs du tremblement de terre de Kobe qui fit 6437 morts et 43 792 blessés en 1995. Vous apprendrez ensuite les leçons à retenir de ces événements, vous comprendrez les systèmes d'alerte, les réflexes à prendre, avant de vivre une expérience que je qualifie moi-même de sensationnelle. Le Japon est un pays fréquemment soumis aux tremblements de terre. Heureusement, la majorité d'entre eux sont sans gravité et de faible intensité. N'ayant jamais vécu ce type d'événement dans ma vie, j'ai demandé à tester ce simulateur de secousse. Je suis ici devant le tableau de bord pour diriger les secousses. Étant très casse-cou, j'ai demandé à tester différentes intensités. La faible, la moyenne et puis forcément j'ai voulu tester la plus forte intensité. Au Japon, avant de pénétrer dans une maison, un temple, un ryokan ou un restaurant traditionnel, vous devez retirer vos chaussures. 
La pièce située à droite est censée représenter ma chambre. Si vous voulez dîner sans vous ruiner, les restaurants populaires autour de la gare de Ueno ne peuvent vous offrir que l'embarras du choix. Me voici dans un sushi bar, un restaurant où les plats sont présentés dans des assiettes de différentes couleurs et qui défilent sur un tapis roulant. Chaque couleur correspond à un prix. Dans le cas où un plat mentionné sur la carte ne figurerait pas sur le tapis, vous pouvez vous adresser au Sushi Master qui se fera un plaisir de prendre votre commande. La nuit est tombée à Tokyo et il fait toujours aussi chaud. Donc, rien de mieux que d'avoir mangé cru avant d'aller passer une dernière nuit dans ma capsule. Il est encore très tôt ce matin, je vais essayer de ne pas faire trop de bruit. Il y a des gens qui dorment. Après ma première expérience dans un hôtel capsule, je vous emmène désormais au Mont Fuji. C'est l'un des moments clés de mon séjour. C'est une montagne de 3775 mètres, la plus haute du pays. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il fait actuellement 0 degré, voire moins 6 degrés. Je ne sais pas comment je vais m'en sortir, je vais essayer de me préparer. Euh, pour l'hébergement, eh bien, ça c'est une bonne question ça, comment je vais dormir je n'ai rien réservé. On va essayer de voir sur place. Et aussi, j'ai plein de bagages. Ça va pas être évident, ça. Bon, et ben, tout ça pour vous dire que je suis pas du tout préparé à l'événement, en fait. Un des événements clés de mon séjour, c'est que j'ai décidé, ici même, pour vous, d'en effectuer l'ascension. Mais je vais pas me retrouver seul, puisque chaque année, 2 millions de Japonais se rendent sur les lieux. Il était temps que je quitte les lieux puisque la capsule hôtel, c'est très bien pour le fun. Mais alors, si vous cherchez une vie sociale, il eh n'y ben, en a pas. Vous avez vu, c'est calme, mais trop calme pour moi. Place maintenant à l'aventure dans la nature. Et comme le disent les japonais, Ikimashou.